സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് ദിസ് മെതേഡ് ഇസ് പോപ്പുലർലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദോസ് കേസസ് വെർ കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഫ്രം വിച്ച് സാമ്പിൾ ഈസ് ടു ബി ഡ്രോൺ ഇസ് അവൈലബിൾ അതായത് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ എന്താണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെയാണെന്ന് കൃത്യമായ ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് മെതേഡ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഈ മെതേഡിൽ നമ്മൾ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ദർ ആർ ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇന്റർവെൽ ആസ് ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ആളെ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ടെൻത്ത് പേഴ്സൺ വിൽ ബി സെലക്ടഡ് ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് വൺ വിൽ ബി സെലക്ടഡ് അങ്ങനെ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസിൽ ആര ഏത് നമ്പർ ആണോ വരുന്നത് ആ പേരുള്ള ആളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ഉള്ള ആളെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോവാണ് പ്രത്യേക ഒരു സീക്വൻസിൽ ഫൈവ് തന്നെ എടുക്കണം എന്നില്ല മേ ബി വി ക്യാൻ ചൂസ് ടെൻ നമുക്ക് നൂറ് പേരിൽ നിന്ന് പത്ത് പേരെ മതിയെങ്കിൽ ടെൻ വെച്ച് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇരുപത് പേരെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് വെച്ച് ചൂസ് ചെയ്യാം എത്രയാണോ സാമ്പിൾ വേണ്ടിയത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇന്റർവെൽസ് കൂട്ടിയും കുറച്ചും എടുക്കാവുന്നതാണ് സോ ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിൾ ദെൻ കംസ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെ ക്ലസ്റ്റർ ആണോ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ആ ക്ലസ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ട്രാറ്റാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും പല തരത്തിൽ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഓരോ ക്ലസ്റ്ററുകളായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് അവരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അനുസരിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് പല പല ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ വേണ്ട ഏത് ക്ലസ്റ്റർ ആണോ നമുക്ക് കൺവീനിയന്റ് അതിനനുസരിച്ച് ആ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് മാത്രം ചൂസ് ചെയ്ത് സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പഠനം നടത്താം ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് ദെൻ ഏറിയ സാമ്പിളിംഗ് ഏറിയ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഏറിയ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ തരം തിരിക്കുന്നു അതായത് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റുവാണ് സേ കോട്ടയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏറിയ ആക്കുന്നു പത്തനംതിട്ട വേറൊരു ഏറിയ ആക്കുന്നു ആലപ്പുഴ വേറൊരു ഏറിയ ആക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ ഓരോ ഏരിയകളിലും എവിടെയൊക്കെയാണോ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് എവിടെയാണോ ആ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ പഠനം നടത്തുന്നു ഓർ ഓരോ ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സാമ്പിൾസിനെ എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ഏരിയ സാമ്പിളിംഗ് ദെൻ കോട്ട സാമ്പിളിംഗ് അഗൈൻ ഇൻ ദിസ് മെതർ ഈച്ച് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൈമറി കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ഇസ് അസൈൻഡ് എ കോട്ട ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഈച്ച് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഹാസ് ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് എ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഫ്രം ദ കോട്ട ഫിക്സ് ടു ഹിം അതായത് ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ മെയിൻ എവിടെ നിന്നാണോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് റിസർച്ച് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അവരൊരു പത്ത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ ഓരോ ഏരിയ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളായിട്ടോ അവർ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് സോ അവരവരുടെ കോട്ടയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഏതാണോ അവിടെ നിന്നുള്ള ഡേറ്റാസ് ആ അതാത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് കോട്ട സാമ്പിളിംഗ് ദെൻ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സാമ്പിളിംഗ് ഇവിടെ നമ്മൾ പല സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് സാമ്പിളിംഗ് പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ഈച്ച് ഓഫ് വിച്ച് ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് യൂണിറ്റ്സ് എക്സെട്ര അതായത് ആദ്യമേ കുറേ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് യൂണിറ്റ്സ് കാണും അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ മാത്രം സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ കുറെ അപ്പൊ കുറെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് കാണും ആ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് വീണ്ടും റിഫൈൻ ചെയ്ത് കുറച്ചു പേരെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് തേർഡ് സ്റ്റേജിൽ നിന്നും റിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അവിടെ കൊണ്ട് നമുക്ക് മതിയെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി സ്റ്റേജുകളിലേക്ക് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ഫിഫ്ത് സ്റ്റേജ് ഒക്കെ വന്ന് ആ
ആ ഇന്റർവ്യൂ പാസ് ആവുന്ന ഒരു ഫോർത്ത് ഫേസ് ഓർ ഫൈനൽ ഫേസിലേക്ക് വരുന്നു എത്ര ഫേസ് വേണം എന്നുള്ളത് എഗെയിൻ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സൈസ് എത്രയാണോ നമുക്ക് ആവശ്യം എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ അങ്ങനെ ഫേസുകളായിട്ട് തരം തിരിച്ച് ആദ്യമേ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഒരു ഒറ്റ ഫസ്റ്റ് ഫേസേ കാണുള്ളൂ ദെൻ കംസ് അതിൽ നിന്ന് റിഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് ഫേസിലേക്ക് വരും ദെൻ തേർഡ് ഫേസ് ദെൻ ഫോർത്ത് ഫേസ് ആൻഡ് സോ ഓൺ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് മൾട്ടി ഫേസ് സാമ്പിൾ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സീക്വൻഷ്യൽ സാമ്പിളിംഗ് സീക്വൻഷ്യൽ സാമ്പിളിംഗ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് ഇസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ അക്സെപ്റ്റൻസ് സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻസ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ അതായത് നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഒരു ഒറ്റ ഒരാളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ആയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് റൈറ്റ് ദേർ സോ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സീക്വൻസും കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സാമ്പിളിംഗ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു ഒരാളല്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡേറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ ആയെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ദർ ഓർ എൽസ് വി മൂവ് ഫോർവേഡ് പിന്നെ അടുത്തൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കും ഓർ അടുത്ത ഒരു ആളെ നമ്മൾ സമീപിക്കും അവിടെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആയെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ദർ സെക്കൻഡ് സീക്വൻസ് ആയി ഇനി അവിടെ കൊണ്ടും തീരുന്നില്ല നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡേറ്റാസ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരാളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്കോ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം അങ്ങനെ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് പോകണം എവിടെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നോ അവിടെ കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് സീക്വൻഷ്യൽ സാമ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സാമ്പിളിംഗ് വിത്ത് പ്രോബിലിറ്റി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സൈസ് when the population is divided into a number of clusters and all clusters do not have the same number of elements it is considered appropriate to apply a random selection process where probability of each cluster being included in the sample is proportional to the size of the cluster here size may be expenditure value population etc സോ നമ്മൾ നോർമലി എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം സാമ്പിളിംഗ് വിത്ത് പ്രോബിലിറ്റി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും സൈസിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് കുറവുള്ളടത്ത് നിന്നും കൂടുതലുള്ളടത്ത് നിന്നും ഒരേ തരത്തിൽ ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് പോപ്പുലേഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല സോ ടേക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്രോപ്പർ പ്രൊപ്പോർഷൻ സോ ചെറിയ സൈസുള്ള ഒരു സാമ്പിളിൽ നിന്ന് അല്ലോ ചെറിയ സൈസുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാകും വേറെസ് ലാർജ് സൈസ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ എടുത്താൽ മാത്രമേ കൃത്യമായി അത് പോപ്പുലേഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് സാമ്പിളിംഗ് വിത്ത് പ്രോബിലിറ്റി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സൈസ് സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് കോംപ്ലക്സ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ഡിസൈൻസ